Karina Mortada här och idag har jag den stora äran att stå här i mitt kök tillsammans med Friends och Patrik Konde och vi lagar fattorj. Kul att ha det här. Det är superkul att vara här. I en tidigare film så pratade vi om hur det är om du misstänker att ditt barn utsätts för kränkningar och mobbning. Men vad händer om man misstänker att ens barn utsätter andra? Mm. Det ska vi prata om men låt oss först se vilka Friends är. Friends är en barnrättsorganisation där verksamheten utgår från barnkonventionen. Friends lyfter barnens röster, skapar utrymme för inflytande och stärker vuxnas förmåga att ta ansvar och agera för barnets bästa genom kunskap. Friends anser nämligen för att uppnå alla barns lika rättigheter krävs kunskap, mod och ett barnrättsperspektiv. Ingen aktör kan på egen hand klara detta. Utan detta måste ske genom att hela samhället samarbetar och tillsammans skapar förändring. Då ska vi fortsätta med Fatoshen. Men först kan du berätta lite kort vem du är. Ja, Patrik Honde heter jag. Jag jobbar som sakkunnig på Stiftelsen Friends. Så mitt arbete går mest ut på att försöka se till så att barn och unga inte utsätts för kränkningar och mobbning. Mm. Och idag ska vi då prata om vad jag som förälder ska tänka på om jag misstänker att mitt barn utsätter andra för mobbing eller kränkning. Det är ju jättejobbigt för mig som förälder när jag får reda på att mitt barn har utsatt ett annat barn för kränkning eller mobbning. Och man har ju fått det här samtalet från skolan någon gång. Vad ska jag tänka på nästa gång det händer? Mm. Nej, det är ju såklart jättejobbigt som förälder att liksom se att ens barn kanske inte bara gör positiva mm. saker utan det finns även andra beteenden som inte är positiva. Mm. Um, och det viktigaste att tänka på är att separera person uh, från handling. Och att tänka på att ditt barn, även om ditt barn gör saker ibland som inte är superbra så är det fortfarande en bra person. Och att låta barnet få veta det. För att annars riskerar er dialog kring det här att hämmas ganska mycket. Men det är väldigt viktigt då som förälder också att vara tydlig med att jag tycker inte att handlingen är bra. Mm. Så, att, så att det kan man vara väldigt rak med. Men att i, då också validera att du som person är fortfarande en bra person. Liksom. Alltså guld värt tips för mig som förälder. Okej, om du vill kan du hacka sallad och hacka den som du vill. Mm. Eller så kan du pressa citron och göra det du känner dig för tryggast med. Mm, ja, men jag tar med en sallad. Mm. Okej, okay, grymt. Mm. Eh, men som trebarnsmamma så upplever jag oftast att mina barn, oavsett om hem, utsätter andra eller själv blir utsatt för jobbiga grejer. Att man har varit taskig eller någon har varit dum med en. Att man tycker det är jobbigt att prata om det. Mm. För man är så rädd att jag som förälder, om man har utsatt någon annan, det som jag ska bli förbannad eller att jag ska bli orolig. Ja, precis. Och vi, vi har ju väldigt mycket tips på vår hemsida med eh, råd, och, råd och stöd som man kan få. Eh, men om vi skulle ge några tips idag så handlar det bland annat då om att vara nyfiken. Eh, att ställa frågor och det handlar ju om att ha ett samtal även när saker till synes är väldigt bra. Att även då ha en dialog om vad som skulle kunna vara jobbigt så att man alltid har det samtalet på gång. Och sen så handlar det ju också om att hela tiden tänka på att det är små steg framåt. Även om det liksom är en liten sak som är bättre än vad det var dagen innan så är det väldigt viktigt att uppmärksamma det och tillsammans liksom vila att det här gick ju faktiskt bättre än vad det gjorde innan. Så att vi hela tiden rör oss i rätt riktning. Och som förälder då att våga bryta negativa handlingar. Att säga ifrån kan ju vara jättejobbigt, mm. eh, såklart. Ja. Men det, det, finns, eh, det finns en vikt i att då separera, precis som vi sa, separera handlingen och säga att handlingen är dålig, men du är fortfarande bra. Och sen så handlar det också om att bygga fram strategier tillsammans med ditt barn och att liksom hitta nya sätt eh, så att ni gör det till en gemensam resa mot någonting som är bättre än det som har varit. Alltså tusen tack för alla dessa värdefulla tips idag. Och om du som förälder vill läsa mer om tipsen kan du gå in på friends.se. Och om du behöver stöd kan du kontakta Friends Råd och Stöd där du både kan ringa eller maila. All right, nu är vi snart i mål med vår fattorsch. Ska vi blanda ihop den här? 